ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പെന്തക്കോ സഭകളും പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്യവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വചന പഠനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരമ്പരയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ എപ്പിസോഡുകൾ ഇവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ സണ്ണി സിസ്റ്റർ സിസി സണ്ണി മാൻപട്ടം എന്നിവരോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പ്രതിഫലവും നൽകി സുഖത്തിലെ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ പരമ്പര ഇവിടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വിയുടെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും അവരുടെ പ്രവർത്തകരോടും ഉള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എല്ലാറ്റിനുപരിയായി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്കൂടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ മാന്യശ്രോതാക്കളിൽ എത്തിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊതു സ്വഭാവം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പൊതു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എപ്പിസ്കോപ്പൽ മാതൃകയിലുള്ള പൗരോഹിത്യം ബന്ധക്കോസ്ഥിൽ വളർന്നു പ്രബലപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമ സഭകളുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഏകപക്ഷീയമായിട്ടല്ല പിന്നെയോ അന്യോന്യം പരസ്പരം നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുണ്ടായി പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസികൾ സഭാശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും സഭാശ്രൂഷകന്മാർ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന വിഷയത്തിൽ പൊതുവിലുള്ള പ്രമാണം എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസികൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും തങ്ങളുടെ ഏത് കാര്യത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടനിലക്കാരനായും ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ടാണ് സഭയിലെ പാസ്റ്റർ എന്ന വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിനും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനും വിശ്വാസികൾക്കും മധ്യേയുള്ള ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിട്ടും ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ടാണ് പാസ്റ്റർ എന്ന ഏക വ്യക്തിയെ വിശ്വാസ സമൂഹം ബന്ധക്കോസ്ഥിൽ കാണുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് അത് ആത്മീകമായി ശിശുപ്രായത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചേരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആത്മീകമായി പുരുഷത്വം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികൾ ചേർന്നല്ല ശിശുപ്രായത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മീകമായി ശിശുപ്രായത്തിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചേർന്നായിരിക്കും ആത്മീകമായി പുരുഷത്വം പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്ക് ചേർന്നല്ല എങ്ങനെ ചേർന്നല്ല ഭൗതികമായി ലോകത്ത് ജനിച്ച് ജീ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ നടക്കാൻ പ്രായമാകുന്നിടം വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മറ്റൊരേ മറ്റുള്ള ഒരാളെ ആശ്രയിക്കണം എന്നാൽ ശിശുപ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി പുരുഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ ശിശുപ്രായത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആശ്രയ മനോഭാവം പുരുഷനായ ശേഷം ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീകത്തിലും ആത്മീകത്തിൻ്റെ ശിശുപ്രായത്തിൽ പഠിക്കാനും സ്പൃഹിക്കാനും എല്ലാ വിധത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്രയം അത് പാസ്റ്റേ മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാവരുടെയും അറിയാം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണ് നടക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏതൊരാളും ആ ആളുടെ നടത്തണം അതാ പ്രമാണം ഭൗതികമായി ശിശുപ്രായത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീകത്തിലും ആത്മീകമായി ശിശുപ്രായത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഏത് കാര്യത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം എന്നാൽ ആത്മീകമായി പുഷത്വം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചോളവും പ്രമാണം ഏകപക്ഷീയമായി ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അന്യോന്യം ആശ്രയത്തിൽ കഴിയും വിശ്വാസികൾ ആശ്രയ ആത്മീയമായി ആശ്രയിച്ച് കയറണമെന്നുള്ള പ്രമാണമാണ് അതാണ് നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭാശ്രൂഷകന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇടനിലക്കാരനെ പോലെയും ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെപ്പോലെയും അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം 
സ്കോളർഷിപ്പ് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഇടനിലക്കാരനെ പോലെയും ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിനെ പോലെയും അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമ ഉപദേശം ആക്കാൻ നാം മറന്നു പോകല്ല് അതാണ് പുതിയ പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിന് ശ്രദ്ധത എവിടെയാണ് ആ പ്രമാണം പഴയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്യത്തിൽ അന്യോന്യം പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കണം പരസ്പരം ശ്രൂഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രമാണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്താൻ പാടില്ല വിശ്വാസി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആശ്രിത മനോഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ താല്പര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമ്മളൊരു ആൽ ഒരു ആശ്രിത മനോഭാവം പാടില്ല ആ ആശ്രിത മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഈ ശിശുപ്രായത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ചേരുകയുള്ളൂ ആത്മീയമായി പുരുഷത്വം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ചേർന്നതല്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇപ്പം സഭയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരാശ്രിത മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് പുതിയ നിയമ പ്രവാഹണത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം കാരണം സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളുമാണ് അതാണ് കാരണം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിലെ ശരീരമാണ് തമ്മിൽ അവയവങ്ങളുമായ ഒറ്റ കാരണത്താൽ തന്നെ ഒരു ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും മതമാണ് അതായ പ്രമാണം നമ്മൾ ക്രിസ്തു ശരീരമാണ് സഭ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവയവങ്ങളുമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ ഒരു അവയവമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ ഏതൊരു അവയവത്തിനും സംഭവിക്കുന്ന വേദനകളെ പ്രയാസങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതെല്ലാം മറ്റേ അവയവങ്ങൾക്കും വേദന ഉളവാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തിരിച്ചറിവിൽ സഭയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എല്ലാ അവയവങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവസഭയിൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു ശരീരം തമ്മിൽ അവയവങ്ങൾ ഈ അവയവത്തിൽ ആരെല്ലാം പെടും പാസ്റ്റർ പെടും അപ്പോൾ സ്വലം പെടും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയാണെങ്കിൽ ആ സഭയിൽ എല്ലാവരും ആ ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ആ സഭയാം ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് സംബന്ധിക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നവും എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ എന്ന അവയവം മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുകയും വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരാശ്രിത മനോഭാവം പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കരാറുകാരനായി കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അത് പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ചോദിച്ചതല്ല എന്ന കാര്യം നാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കണം ഒരു സഭാ സംഘടനകളിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കാട്ടിലും വിശേഷതയാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സഭാ സംഘടന ഒരു സ്ഥാനം ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കട്ടെ ആ സ്ഥാനമുള്ള കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവസേന എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഒരു ദൈവമകനാകുന്ന മകളാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആ സഭയിൽ സ്ഥാനമുള്ള ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ കുറവാണെന്നോ ചിന്തിക്കാനായില്ല അത് ചിന്തിക്കുന്ന തെറ്റായ ഒരു ഒരു പ്രമാണം ആ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല കാരണം എല്ലാവരും ദൈവമക്കളും സഭയാശരത്തിലെ അവയവങ്ങളെന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രൂഷകളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരുന്നാൽ പോലും അത് എല്ലാം തന്നെ സഭയാം ശരീരത്തിന് യോജിച്ചതിന് വേണ്ടിയുള്ളതും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് എന്ന കാര്യം നാം പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ കരാർ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല 
പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു വിഷയത്തിന് പ്രധാനമായും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ സഭയുടെ പാസ്റ്ററുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അതാ വ്യവസ്ഥ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകമായി ആവശ്യപ്പെടണം അപ്പോസ്തോളനായ പൗലോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ വായിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ വായിച്ചതുപോലെ കൂടെ കൂടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ പതിനാം എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് സഭയുടെ പ്രളയ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്തോലൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ പരസ്പരം അന്യോന്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന കാര്യം നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഈ സഭയിൽ ഒരാളെയും തങ്ങളുടെ ഒരു ഊന്നുപടിയായി കാണാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് എത്തിക്കണം ഒരാളെയും സഭയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ആരെയും തങ്ങളുടെ ഒരു ഊന്നുപടിയായി ഒരാശ്രയമായി കാണാൻ പാടില്ല ആരും ആരുടെ ഊന്നുപടിയായി ചമ്മിയാനും പാടില്ല ചില ആളുകളെ അവരാണ് എല്ലാവരുടെയും താങ്ങ് തണലുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ധാരണയുണ്ട് തെറ്റാ ആരും ആരുടെയും ഊന്നുപടി അല്ല ഇവിടെ ആരും ആരുടെയും ഊന്നുപടിയായി ചമയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും അന്യോന്യ ഊന്നുപടികളാണ് അത് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ആരും ആരുടെയും ഊന്നുപടി അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരും ഊന്നുപടികളായി ചമയാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഭയിൽ ഓരോരുത്തനും മറ്റൊരുത്തൻ ഊന്നുപടിയായി നിലകൊള്ളണം അത് നാം പ്രത്യേകം ധരിക്കണം സഭയിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഊന്നുവടിയായി നിലകൊള്ളണം അതാ പരസ്പരം ചെയ്യേണ്ടതാ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ടും വിശ്വാസി അങ്ങോട്ടും അന്യോന്യ ഊന്നുവടികൾ അല്ലാതെ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏക വ്യക്തി സഭയിലെ സഭയുടെ എല്ലാവരുടെയും ഊന്നുവടിയായിട്ടും ചമയാനും പാടില്ല അത് ഊന്നുവടിയായി കണക്ക് കാണാനും പാടില്ല അന്യോന്യം പരസ്പരം ഓരോരുത്തരും മറ്റൊരുത്തരും ഊന്നുവടിയാണ് ആ നില ആ നിലയിലാണ് പുതിയ നിയമ സഭ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവൺ മഞ്ഞോനെ സൂക്ഷിപ്പീൻ എന്താ വാക്യം ഈ ആശയമാണ് ഈ ഈ ആശയമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആശയമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവൺ അന്യോന്യം സൂക്ഷിപ്പീൻ പത്രോ സപ്പോസ്തോല തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തനു വരൻ ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി അതിനെക്കൊണ്ട് അന്യോന്യം സൂക്ഷിപ്പീൻ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് പത്ത് റോസ് നാലിൻ്റെ പത്ത് ഓരോരുത്തന് വരൻ ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി അതിനെക്കൊണ്ട് അന്യോന്യം സൂക്ഷിപ്പീൻ ഇതാ വാക്യം ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്യോന്യം ചെയ്യേണ്ട സൂക്ഷകളാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പുതിയ സൂക്ഷകളും അത് ഏകപക്ഷീയമല്ല ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ഉളവാകേണ്ട സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും ആരുടെയും ഊന്നുപടിയായി ചമയാൻ പാടില്ല സഭയിലുള്ള ഓരോരുത്തനും മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഊന്നുപടിയാണ് പാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഇതാ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ആരും മറന്നുപോകാൻ പാടില്ല വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാളെ ഇപ്പം ചുപ്പാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി നാം മനസ്സുനുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ നാം മറ്റൊരാളെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പണിക്ക് പോവുക പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുക അത് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ വേണം മുമ്പ് നിൽക്കുക നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുകയും വേണം കാരണം നമ്മളൊരു മക്കളപ്പനോടെ യാചിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവക്കളാകുന്ന നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ പിതാവിനോട് നമ്മുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം ആ ഒരു അവകാശം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് ഒരു മക്കളെന്നുള്ള നിലയിൽ സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ കാര്യം ഏതവസരത്തിനും ഏത് സമയത്തും 
പറയുവാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെയും നമ്മൾ ഊന്നുപടിയായി കാണാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ നാം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ താല്പര്യം മപ്പൻ മകനോട് നേരിട്ട് യാചിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി പോയി പിതാവായുള്ള ബന്ധം പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള ഈ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലുള്ള ആശ്രിത മനോഭാവം വളരെ വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് സാധാരണ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവവും ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു വിശ്വാസിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധം അപ്പൻ മക്കൾ ബന്ധമാണ് ആ പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം കൂടും അവിടെ ആശ്രിത മനോഭാവം ഉണ്ടാകും ആ ആശ്രിത ഒരാൾക്ക് അമിതമായ ആശ്രിത മനോഭാവം ഉണ്ടായാലതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിന് തകരാറുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അപ്പം ദൈവമായുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധത്തിന് ഒരു വിള്ളലുണ്ടായാൽ ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തും അങ്ങനത്തെ കാര്യമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ആശ്രിത മനോഭാവം കൂടി വരും അത് പാടില്ല പിന്നെയോ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് എൻ്റെ ജഡിക പിതാവിനോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആത്മീകമായ സ്വർഗത്തിലെ എൻ്റെ പിതാവിനോട് എൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യം ഉറച്ച വിശ്വാസം ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആശ്രിത മനോഭാവം നാം കുറയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തൊട്ടതിനും പിടുത്തിരുന്നു തൊട്ടതിനും പിടുത്തിരുന്നു എല്ലാം പിന്നെ പാശ്ചാത്യ പറയാൻ വരും പ്രവാചകൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആലോചന അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും ആലോചന ചോദിക്കേണ്ടി വരും പ്രവാചകൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും പാസ്റ്ററോട് ആശ്രിത മനോഭാവം വെച്ച് പിടുത്തേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്നും നാം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉത്തരമരളുമെന്നുള്ള ഏറിയ വിശ്വാസവും ബോധ്യവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളെ സാക്ഷ്യവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും അല്ല അതാ പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയും വിശ്വാസികൾ ചിലരെയും വിശ്വാസികൾ ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ അതും ഈ പാസ്റ്റർമാരെ പട്ടത്വത്തിൻ്റെ കുപ്പായം അണിയിക്കുന്നത് ഇതിന് തുല്യമാണ് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ സാക്ഷി തന്നെയല്ല സാക്ഷി സാക്ഷിയിൽ കൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെയുമാണ് നമ്മളവരെ ഈ അച്ഛൻ്റെ കുപ്പായം അണിയിക്കുന്നത് ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ എല്ലാ സഭയുടെ കുടിവരവുകളിലും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അടുത്ത ആഴ്ചപട്ടക്കാലം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ മഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് വിഭാഗിച്ച് തരേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ ദാസനെ ഏൽപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് സാധാരണ എല്ലാ പന്തക്കോസുകാരുടെ കുടിവരവുകളിലും നടത്താറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പ്രചോദനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാഷ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ആഴ്ചപ്പെട്ടക്കാലം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ മന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വിഭാഗിച്ച് തരേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ ദാസൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കണമേ ഒരു പ്രാർത്ഥന മറ്റിലൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ അവ അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ ദാസനെ ഏൽപ്പിക്കണമേ അത് മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയ മന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ വിലയേറിയ ദാസനെ ഏൽപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് വേറൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭാഷാപരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വാക്കുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം പറയുന്ന ആശയം ഒന്നാണ് ആ പറയുന്നതിൻ്റെ ആശയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയും വചനത്തിൻ്റെ പ്രകാശനവും എല്ലാം സഭയിലെ 
പാസ്റ്റർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയിൽ അത് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ നിയുക്തനായിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ എന്ന ഏക വ്യക്തിയുമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവിക പ്രകാശനം ദൈവകർമ്മങ്ങളുടെ കലവറക്കാരനും സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമാണ് ഈ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലുള്ള പ്രകാശനം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് വിഭാഗിച്ചു തരുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസൻ ഇതെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സഭാശൂഷകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പക്കൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സഭയിലുള്ള പലരുടെയും പക്കൽ ദൈവം തൻ്റെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം അന്യോന്യ സഭയിൽ പറയണമെന്നുള്ള കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ സ വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടായിരിക്കേ ഈ മർമ്മങ്ങളുടെ കലവറയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പാസ്റ്ററെന്ന ഏക വ്യക്തി മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല അതെ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസികളുടെ വചനത്തിലുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സംഗീതത്തമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഉപദേശമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും പ്രവചനമുണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഭാഷാപരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഉപദേശമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ഒരുത്തർ ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം മറ്റൊരുത്തിന് അതേ ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിന് നൽകപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും പാസ്റ്റർക്ക് നന്നാവും അങ്ങനെ അതല്ലോ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം ആത്മാവിനാൽ അതേ ആത്മാവിനാൽ മറ്റൊരുത്തന് പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം നൽകപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിലെ വ്യക്തമായ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി കിട്ടിയിരിക്കുക നമ്മളിത് കേവലം ഒരാളുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ഒരാളുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ള ധാരണയിൽ സാക്ഷി പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എഴുതി കിട്ടിയ പുതിയ നിയമ പ്രമാണത്തിന് ചേരുന്നതല്ല എത്രയോ വാക്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുകയുണ്ടായി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകണം അതുമാത്രമല്ല പ്രബോധിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ആത്മീക വർധന വരുത്തണം നിങ്ങളുടെ സഭായോഗങ്ങളെ വേക്ഷയാ വിചാരിക്കാതെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായും തിട്ടമായിട്ടും എഴുതി കിട്ടിയിരിക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കർത്താവ് സ്വർഗീയ മർമ്മങ്ങളുടെ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ അങ്ങയുടെ നിലയേറിയ ദാസനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അങ്ങനല്ല ആകെ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാൽ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം മറ്റൊരുത്തന് പരിജ്ഞാനത്തിന് നൽകപ്പെടുന്നു എല്ലാം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ വൈദ്യുതി കിട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ അജ്ഞത നിമിത്തം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സാക്ഷി പറയാനും പ്രബോധിപ്പിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ചട്ടപ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണക്കു തിരി കടി വരും അപ്പം ദൈവം നമ്മുടെ പ്രമാണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും സാക്ഷ്യവും പ്രബോധനവും പ്രസംഗമാകാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഏത് സ്ഥാനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രസംഗിച്ചാൽ തന്നെയും ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കണം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ വിലയുള്ളൂ അതല്ല അതിന് വിരുദ്ധമായി നാം ചെയ്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നാം വിളിപ്പെടുമ്പോൾ ചട്ടപ്രകാരം നമ്മുടെ ന്യായം വിധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തും പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ പ്രമാണം വിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രമാണം വിട്ട് സാക്ഷി പറയുക എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഒഴിവാക്കണം പിന്നെയോ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ദൈവസഭയിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ശൂഷകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാരായിരുന്നാൽ തന്നെയും അങ്ങനെ മാത്രമേ
ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയം പറയേണ്ടത് അവരിപ്പെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ മന്ന വിഭാഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിൽ പ്രമാണമില്ല ഈ പഴയ നിയമകാലത്ത് പോലും എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള മുഴുവൻ മന്നായും പറക്കിയെടുക്കുന്നത് മോശയുടെ പണിയല്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മന്ന പറക്കണമെന്നാണ് അല്ലാതെ മോശയുടെ കാലത്ത് പോലും പഴയ നിയമകാലത്ത് പോലും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള മന്ന മോശ പറക്കി വിഭാഗിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും വായിൽ കൊടുക്കുകയല്ല പിന്നെയോ അവനവൻ ആവശ്യമുള്ള മന്ന പറക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ പ്രമാണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകാശനം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ എല്ലാ ശ്രൂഷകളും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം നമ്മുടെ ജീവപര്യന്തം ഈ വാ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാക്തിയാണ് നമ്മൾ വേറെ എപ്പോഴും കേട്ടിരിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുവാൻ കണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവപര്യന്തം നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുക അത് പ്രമാണമല്ല പിന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരായി തീരണം എന്നും നമ്മൾ ശിശു ആത്മീകമായി ശിശുപ്രായത്തിയിരിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ നമ്മൾ ഭൗതികമായി പുരുഷത്വം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആത്മീകമായും പുരുഷത്വം പ്രാപിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയോളം നമ്മൾ വളരണം ഇതൊക്കെ പ്രമാണമല്ലയോ അപ്പം ജീവപര്യന്തം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക തന്നെയല്ല മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം എൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ശേഷം ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ച് കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെന്തക്കോശങ്ങളും പൗരോഹിത്യവും എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വചനാധിഷ്ഠിതമായി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്യവും സഭാപരിപാലന ക്രമം എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് ആ വിഷയത്തെപ്പറ്റി വളരെ ആധികാരികമായി വചനാധിഷ്ഠിതമായി വ്യക്തമായി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമേറിയ അറിവും പ്രജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാഴ്ച തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വചന കേൾവി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്